This is English Murray and now on the Tamil. Hello and Manakam. In this lesson, formal and informal English. What is the example sentences? What are you going to do with this? What are you going to do with this? What are you going to do with this video? Formal English வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறீங்கல்ல அது மாதிரி அதாவது நீங்கள் கரெக்டாக சூட் போடணும் அதுக்கு மேட்சிங் ஷூஸ் போடணும் மேட்சிங் பெல்ட் போடணும் அப்ராப்ரியேட் டை போடணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் இருக்கும் சில நார்ம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது தான் ஃபார்மல் இங்கிலீஷும் அதாவது நம்ம வந்து இந்த இந்த வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த மாதிரி வேர்ப் யூசேஜ் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபார்மல் இங்கிலீஷ்க்கு அதே இது இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் பாருங்கள் அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெட் ஷூஸ் இருக்குது பர்பிள் ட்ரௌசர்ஸ் இருக்குது அப்புறமா எல்லோ ஜாக்கெட் போட்டிருக்காங்க ஸோ யூ கேன் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ரொம்ப இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் இப்படி இப்படி தான் அப்படின்னு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் ஸோ இது தான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் தஸ் அ பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் ஹியர் ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் எல்லாம் ப்ளூ பக்கெட்டுக்குள்ளே போகணும் இன்ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ் எல்லாம் ரெட் பக்கெட்டில் போகணும் அப்படின்னு நம்ம எப்பயுமே கிளியர் கட்டாக ஆல் த டைம் நம்ம சொல்லிட முடியாது இப்போ இங்கே ஒரு மூணு வேர்ட்ஸ் இருக்கா கெட் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குது காம்ப்ரிஹெண்ட் இருக்குது ஸோ இது மூணுமே எனக்கு புரியுது அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்டில் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் கெட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப இன்ஃபார்மல் காம்ப்ரிஹெண்ட் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபார்மல் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது சம்வேர் இன் பிட்வீன் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் இன்ஃபார்மலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்மலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அப்படி பக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம போட்டு பிரிச்சிட முடியாது இட்ஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே இட்ஸ் அ லைன் இட்ஸ் அ ரேஞ்ச் ஃபார்மல்லேருந்து இன்ஃபார்மல் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பெக் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க பார்க்க நமக்கு சிம்பிளிஃபை ஆயிரும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் ஒரு ஓஷன் மாதிரி இட்ஸ் ஹியூஜ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி வென் எவர் ஐ ஹாவ் டைம் ஐ வில் மேக் வீடியோஸ் ஆன் த டாபிக் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பார்ட் ஒன் ஆஃப் த சீரீஸ் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசன்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸோட கான்ட்ராக்ஷன் அதே மாதிரி ஹி அப்போஸ்டிஃபி டி வந்து ஹி வுட் ஆர் ஹி ஹேடோட கான்ட்ராக்ஷன் ஷி அப்போஸ்டிஃபி எஸ் வந்து ஷி இஸ் ஆர் ஷி ஹேஸோட கான்ட்ராக்ஷன் நிறைய நிறைய கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது டோன்ட் ஓன்ட் டசன்ட் ஹேசன்ட் ஹேவன்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் ஃபார்மல் ரைட்டிங்கில் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் He is the CEO of the organization. He apostrophe is. This is considered informal. He is the CEO of the organization. If you expand it, it is formal. It is formal. Take a look at these sentences. Example, we can use the word in the word. E dot, G dot. We can use the word in the word. That is informal. Example, we can use the word in the word. That is formal. Living in a flat can have limitations. For example, you can't have a pet. So, uh, yellow letter sentence is informal, white letter sentence is formal. Limitations are not the same as drawbacks. If you have a flat wall, you can have a lot of pets. You can have a lot of pets. Right? That is, 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 I dot, E dot, that is, that is, that is also informal. ஸோ நீங்கள் ஃபார்மலாக எழுதணும்னா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு பி மோர் ப்ரிசைஸ் தட் இஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூர் எஸ்ஐ டு பி பப்ளிஷ்ட் தட் இஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் இன்னும் துல்லியமாக இருக்கணும் அதாவது உங்களோட கட்டுரை வந்து பிரசுரமாகணும் அப்படின்னா ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் எழுதுகிற போது நம்பர்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரூல் இருக்குது அதாவது பத்துக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ள நம்பர்ஸை நம்ம ஸ்பெல் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களேன் த டீம் ஹேஸ் பீன் அசைன்ட் த்ரீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓகே இந்த த்ரீ வந்து நீங்கள் நியூமரலாக போட்டிங்கன்னா அது இன்ஃபார்மல் அதை ஃபார்மலாக ஆக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெல் இட் அவுட் டிஹெச்ஆர்இஇ அப்படின்னு ஃபைவ்னாலும் அப்படி தான் சிக்ஸ்னாலும் அப்படி தான் அப் டு டென் ஓகே இப்போ டென்னுக்கு மேலே நம்பர் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெவன் டுவெல்வ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் 
வாட் எவர் அதை நம்ம நியூமரல்ஸாகவே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இன் போத் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் பத்துக்கும் அதுக்கு கீழேயும் உள்ளதை நம்ம நியூமரலாக எழுத முடியாது நான் லுக் இட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த வில்லேஜ் இஸ் டூ தௌசண்ட் இதை டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு T W O T H O U S A N D அப்படின்னு ஸ்பெல் பண்ண வேண்டியது இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் ஓகே சிம்பிள் ரூல் நம்ம பேசும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவோம் அதே மாதிரி நம்ம எழுதிட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேசும்போது கிவ் மீ அ பென் அப்படின்னு நம்ம அழுத்தம் திருத்தமாலாம் பேச மாட்டோம் கிவ் மீ அ பென் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பட் அதே மாதிரி ஃபார்மில் இங்கிலீஷில் நம்ம அந்த ஸ்பெல்லிங்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுத முடியாது அதே மாதிரி ஐ வானா ஐம் கானா இதெல்லாம் வந்து பேசுகிறதுக்கு ஓகே பட் ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் ஃபார்மல் இங்கிலீஷில் இட்ஸ் அ பிக் நோ நோ ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கான்செப்ட்ஷுவலாக ஓரளவு செட் ஆகிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி லேர்ன் டுடே வி டோன்ட் யூஸ் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன் ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட் டோன்ட் ஷீஸ் ஹீஸ் ஓகே அதை பண்ண மாட்டோம் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஆர் நாட் டூ நாட் ஹீ வுட் ஹீ ஹேட் ஷீ ஹேட் எக்ஸெட்ரா அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளை சுருக்கி இ டாட் ஜி டாட் எழுத மாட்டோம் தேட் இஸ் அ சுருக்கி ஐ டாட் இ டாட் எழுத மாட்டோம் நம்பர்ஸ் இன் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் இஃப் இட் இஸ் டென் ஆர் லெஸ் தென் டென் கிரேட்டர் தென் டென் இட் இஸ் ஓகே நம்ம நியூமரல்ஸில் எழுதிக்கலாம் அந்த அப்புறம் பேச்சு வழக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸை அப்படியே நம்ம எழுத்தில் கொண்டு வர முடியாது லைக் கிமி வானா கானா ஓகே தி ஆர் நாட் அலவுட் இன் ஃபார்மல் இங்கிலீஷ் A short quiz. ரெண்டு சென்டென்சஸ் இருக்கு சென்டென்ஸ் ஏ அண்ட் சென்டென்ஸ் பி எது ஃபார்மல் எது இன்ஃபார்மல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர்ஸை காமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க ஏ தில் ஹாவ் டு கொலாபரேட் வித் த ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் த கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் பி த சிட்டி ஹேஸ் மோர் தென் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆல் ரைட் தட்ஸ் ஆல் வி ஹாவ் ஃபர் யூ டுடே ஐ மீட் டு நத வீடியோ அண்ட் டேக் குட் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நன்றி வணக்கம் அண்ட் பபாய்